নমস্কার লুইজ হাবলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি বেশ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ এবং এর মধ্যে থেকেই স্কিন টানার প্রবণতা আরও বেড়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে বলবো যে কিভাবে লুইজ হারবল আপনাদেরকে সুন্দর রাখবে গ্ল্যামারাস রাখবে এবং এই শীতে স্কিনটাকে ময়েশ্চার করে রাখবে স্কিন এই জন্য বললাম তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ফেস বলুন আমাদের বডি বলুন সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্কিনটার সৌন্দর্য রাখা স্কিনটাকে প্যাম্পার্ড করা আমাদের খুব জরুরি এর তো রয়েছেই আর আপনারা এই আলোচনার মধ্যে থাকবেন কারণ আমাদের সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে লুইজ মানি দোয়েল অনেক স্বাগত দোয়েলকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য থ্যাংক ইউ আর রয়েছেন আপনারা সরাসরি কথা বলতে দোয়েলের সঙ্গে এই মুহূর্তে আপনার স্কিন এবং হেয়ারের সমস্যা শেয়ার করতে ফোন করুন আমাদের অনলাইন নাম্বারে টু ফাইভ ওয়ান ফোর ট্রিপল টু জিরো ট্রিপল টু ওয়ান আবার বলছি টু ফাইভ ওয়ান ফোর ট্রিপল টু জিরো ট্রিপল টু ওয়ানে সরাসরি ফোন করে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে দোয়েলকে বলি যে দোয়েল এই যে আমি একটু আগে বললাম স্কিন কেয়ারটা খুব জরুরি কারণ এখন অলরেডি স্কিন টানছে আর আজকে সকাল থেকে তাকে একটু মেঘলাও রয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটু ঠান্ডা একটু স্যাঁত স্যাঁতে টাইপের ঠান্ডা যদিও সেটা পড়েছে কিভাবে ওভারঅল একটা ময়েশ্চার থাকবে স্কিনের মধ্যে কিভাবে আমরা এগো দেখো শীতকাল আসা মানে কিন্তু খুবই স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি উপকারী বলতে পারি আমাদের শীতকালে কিন্তু শরীর একদম ঠিকঠাক থাকে আবার পাশাপাশি এটাও বলবো শীতকাল আসা মানে কিন্তু ওপরের লেয়ারসটা একদম শুষ্ক হয়ে গিয়ে ড্রাইনেস হয়ে গিয়ে ফেটে গিয়ে রক্ত অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছে স্কিন ফেটে ফেটে অনেকে শুষ্কতার জন্য সকাল থেকে হাঁ করতে পারছে না এতটাই ফেস থেকে আরম্ভ করে ঠোঁট ফেটে গেছে গোড়ালি ফেটে যাচ্ছে নানান সমস্যা মানে স্কিনের ত্বকের সমস্যা বলতে কিন্তু শীতকালেই আর বর্ষাকাল তো এই শীতকালের সমস্যার জন্য একটা কথা বলবো যে শীতকাল প্রচণ্ডভাবে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে শীতকালে যাতে স্কিনটা ঠিকঠাক থাকে সেই দিকে আমাকে নজর দিতে হবে শীতকালে যাতে আমার স্কিনের মধ্যে ডিহাইড্রেশন না হয়ে যায় শীতকালে যাতে আমার স্কিনের মধ্যে ভাঁজ না পড়ে আমি কথা বলতে গেলে হাসতে গেলে যাতে আমার স্কিনের রিঙ্কলস না চলে আসে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে মেনটেন করতে হবে দেখো কালকেই বসে হাটে টুকিটাকিতে আমি ওয়ার্কশপ করে এসেছি অনেক রাত্রিবেলা ফিরলাম টুকিটাকির ওয়ার্কশপে কিন্তু ওখানে আমাদের থেকে কলকাতা থেকে তো বসে হাট মোটামুটি হাসনা বাত লাইনে তো ঠান্ডা বেশি একটা কথা না বলে পাচ্ছি না বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু কালকে দেখলাম হাসতে গিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিন্তু ড্রাইনেসটা এতটাই বেশি সাইড লাইনস মানে চোরটা কুচকে আছে মানে কদিন আগেও তাকে দেখেছি ঠিকঠাক ছিল কিন্তু তারাই বলছে ম্যাডাম আমার স্কিনটা এতটা ড্রাই হয়ে গেছে এতটা কি হয়ে গেছে আমি কি করব তাদেরকেও বলে এসছে যদি এরম ধরনের সমস্যা আপনারও থাকে ভালো করে শুনে নিন তার জন্য আপনি কি কি করবেন প্রথমেই বলে রাখি যে ফেস ওয়াশ যেটা ইউজ করছেন একটু চেঞ্জ করতে হবে যদি না মুখে র্যাশ থাকে আপনার প্রবলেম থাকে তাহলে যে আমাদের যে রিকিয়ার হানি অ্যান্ড লেমন ফেস ওয়াশটা আছে দেখো ওর মধ্যে হানি দেওয়া রয়েছে লেমন দেওয়া রয়েছে পিএচ ব্যালেন্সটাকে খুব ভীষণ ঠিকঠাক রাখছে এই রিকিয়ার হানি অ্যান্ড লেমন ফেস ওয়াশটা কিন্তু আজকের থেকে স্টার্ট করে দিন যাদের কিন্তু ড্রাই স্কিন ড্রাই স্কিন কিন্তু র্যাশ বেরোনো নেই এরপরে পাশাপাশি বলবো যে টোনিং আপনি রোজ টোনার বা গোল্ড টোনার যাই করছেন না কেন ময়শ্চারাইজারের দিকটা কিন্তু শীতকাল মানে কিন্তু ময়শ্চারাইজ আমার স্কিনে কিন্তু দু ঘন্টা পরে পরে আমাকে বেশি দিতেই হবে দু ঘন্টা পরে পরে ময়শ্চারাইজ করা মানে এই নয় যে আমি হাতের কাছে যা পাচ্ছি কোনো অ্যান্টিসেপটিক অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম পাচ্ছি সেটা মুখের মধ্যে লাগিয়ে নিচ্ছি কোনো চট জল দিয়ে আমার স্কিনে গ্লোয়ের জন্য আমি ভ্যাসলিন কোনো কোম্পানি ইউজ করে নিচ্ছি তা কিন্তু নয় আমাকে কিন্তু নজর দিতে হবে যেটা পায়ের গোড়ালি ফাটার জন্য বা অ্যান্টিসেপটিক কোনো ক্রিম আমার পায়ের জন্য বা হাতের কোনো গোড়ালির জন্য বা আমার কোনো ইয়ের জন্য ত্বকের চর্চার জন্য সেটা কিন্তু মুখে আমি কোনোভাবে ইউজ করতে পারি না তার জন্য মুখের জন্য কোনো ময়শ্চারাইজিং ক্রিম বা ময়শ্চারাইজিং লোশন ইউজ করতে হবে এই ক্ষেত্রে লুইজাবাসে ভালো করে দেখে নিন রিফেয়ার লোশন রিফেয়ার লোশনটা যাদের নর্মাল স্কিন তারা লোশন হিসাবে দিনে তিনবার করে ইউজ করতে পারে কিন্তু একটা কথা বারবার করে বলবো রিফেয়ার লোশনটার সাথে গ্লোটোন অয়েল অন্তত এখন এই শীতের সময় দশ বারো ফোঁটা মিক্স করে কিন্তু ইউজ করতে হবে আর এর পরেও যদি টান টান মনে হয় যে না এটা ইউজ করার পরেও একটু মনে হচ্ছে টান টান লাগছে এর ওপর থেকে কোল্ড ক্রিম যেটা আমাদের উইন্টার কেয়ার ক্রিমটা রয়েছে তার ওপর থেকে একটা প্রোলেপ লাগিয়ে নিতে পারেন তাহলে দেখবেন স্কিনটা খুব চকচকও করছে স্কিনে গ্লো আসছে আপনার টান টানটা মনে হচ্ছে না আপনি ফিলই করতে পারছেন না যে আপনার স্কিনটা টানছে আর যেটা নিয়ে শুরু করবো ভাবছিলাম যে দেখো তুমি বডির কেয়ারের কথা বলে যে অল ওভার আমাদের একটা বডি টানছে বডি টানা তো স্বাভাবিক এটা তো হতেই পারে এটা স্বা
সাবান ইউজ করলে শীতকালে এটা সমস্যাটা হচ্ছে আরও ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়ে স্কিনটা রুক্ষ খড়িত ফুটছেই ইভেন কি হয় আমাদের মাছের আঁশের মতন স্কিনটা হয়ে যায় শীতকাল মানে অনেকে দেখবে যে কম বয়সী ছেলে মেয়েদের একটা মাছের আঁশের মতন অনেক সময় আমি রাস্তাঘাটে দেখি ফ্লেক্স উঠতে থাকে তারপরে আপনার মাছের আঁশের মতন স্কিনটা হয়ে যায় রুক্ষ শুষ্ক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা তারা বলে হ্যাঁ আমি তো অমুক কোম্পানির লোশন লাগাচ্ছি বা বডি ওয়াল ইউজ করছি কি তবুও কিছু হয় না এখানে প্রথমে কিন্তু নজর দিতে হবে বডি ওয়াশ কি ইউজ করছেন বা আপনি সাবান ইউজ করছেন কি না সাবান ইউজ করে থাকলে ইমিডিয়েট সেটাকে বন্ধ করতে হবে বডি ওয়াশ ইউজ করতে হবে বডি ওয়াশটা ভালো করে দেখে নিন এটা টি ট্রি আছে আর হচ্ছে আমাদের গ্রিন টির এক্সট্রাক্স রয়েছে অ্যালোভেরা রয়েছে গ্রিন টি আমরা দেখো গ্রিন টি মানে যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলে তারা ভাবে হয়তো রোগা হওয়ার জন্য গ্রিন টি আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করে থাকি বাট গ্রিন টিটা রোগা হওয়ার জন্য তো বটেই বাট স্কিনের মধ্যে স্লিম ফিগার তো সবাই চায় চায় তাই জন্য আমরা গ্রিন টিটা পান করি কিন্তু গ্রিন টির এক্সট্রাক্সের মধ্যে ফেনোমেলন বলে এক যে একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্টটা রয়েছে সেই অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজই হচ্ছে আমাদের ফ্রি র্যাডিকালসটাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন একটা সেলের ইনক্রিজ ঘটায় এই নতুন সেল তৈরি করে বলে আমাদের কি হয় ডে বাই ডে যে ট্যানটা যে কালো ছোটটা স্কিনের মধ্যে পড়ে গেছে সেটা আপনি দেখবেন যে দু তিনটে ওয়াশের পরে আপনি নিজেই ফিল করতে পারবেন যে আমি সাবান এতদিন ধরে ইউজ করছিলাম আমি অন্য বডি ওয়াশ ইউজ করছিলাম কিন্তু আমাদের এই লুইজ হারবালসের বডি ওয়াশটা দারুণভাবে কাজ করলো আসবো আমরা এই জায়গাতে একজন বন্ধুকে নিয়ে হ্যালো হ্যালো নমস্কার নমস্কার কে বলছেন সকালে উঠে মুখের মধ্যে ভীষণ টান একটা ভাব আসছে তো এমনিটা আমার আগে চিন্তা তো টান ছিল না তো উইন্টার কেয়ার চিন্তা মারছি যখন বিশেষ করে রাতে যখন মুখে ছুটছি নাইট সেই জন্যই বুঝতে পারলে না প্রথমে কিন্তু আমি বলে রাখলাম যে যারা কোনো নাইট ক্রিম ইউজ করছে তার সাথে কিন্তু গ্লোটন অয়েল যেটা আমাদের রয়েছে অন্তত দশ বারো ফোটা মিক্স করে ইউজ করতে হবে তারপরও যদি সেই জায়গায় সেই অঞ্চলে বেশি ঠান্ডা থাকে তার ওপর থেকে উইন্টার কেয়ার ক্রিম আর তুমি বলছো অ্যাজ এ নাইট ক্রিম হিসাবে শুধু উইন্টার কেয়ার ক্রিমটা ইউজ করে শুয়ে পড়ছো তারপর দিন তোমার টান টান লাগছে স্বাভাবিক দেখো যেই জায়গায় রয়েছো মোটামুটি তুমি কোথেকে ফোন করলো সিঙ্গুরে এখন আমাদের এখানে থেকে প্রচুর ঠান্ডা সেই জন্য বলবো যে উইন্টার কেয়ার ক্রিমটা তুমি ইউজ করো বাট গ্লোটন অয়েল নিয়ে নাও গ্লোটন অয়েলটা ওর সাথে দশ বারো ফোটা মিক্স করে ইউজ করো দেখো কালকের থেকে আর এই সমস্যাটা হবে না একেবারে আমরা একটুখানি বলে দিই ওয়ার্কশপের কথা চটপট করে তারপরে আমরা অবশ্যই আলোচনায় আসব প্রথমত বলবো ওয়ার্কশপ রয়েছে টোয়েন্টি সিক্স ডিসেম্বর একদম বড় দিনের পরের দিনে ছাব্বিশে ডিসেম্বর মালদার রেলগেটের কাছে রথবাড়িতে বাপি স্টোর্সের রয়েছে ওয়ার্কশপ লুইজ আবলে দোয়েল থাকছেন ফার্স্ট হাফে ফার্স্ট হাফ দুপুর বারোটা থেকে তিনটে হচ্ছে সময় সেকেন্ড হাফ থাকছে দোয়েল ইন্ডিয়ান সাপ্লাই এজেন্সিতে মালদার এটা নেতাজি মার্কেট মালদার সময় বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে সাতটা টোয়েন্টি সেভেন্থ ডিসেম্বর পরের দিন রায়গঞ্জের ওয়া বাজারে থাকছে দোয়েল দুপুর বারোটা থেকে চারটে টোয়েন্টি এইট ডিসেম্বর আঠারোশো ডিসেম্বর ফার্স্ট হাফে বালুরঘাটের ইমিটেশন হাউসে থাকছেন দোয়েল এগারোটা থেকে দুটো সেকেন্ড হাফে গঙ্গারামপুরে রূপলাগিতে থাকছেন দোয়েল বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত টোয়েন্টি নাইন্থ ডিসেম্বর উনত্রিশে ডিসেম্বর মালদার মঙ্গলবাড়ির কাজল কসমেটিক্সে দোয়েল থাকছেন দুপুর বারোটা থেকে তিনটে অর্থাৎ ফার্স্ট হাফটা টোয়েন্টি নাইন্থ ডিসেম্বরে মালদা ডিসিআর মার্কেটের নিউ বর্মন ভ্যারাইটিতে ডোয়েল থাকছেন বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মালদা গঙ্গারামপুর বালুরঘাট রায়গঞ্জ এই প্রত্যেকটি যে যে জায়গা আমরা আনাউন্স করলাম তার যে ফোন নাম্বার অর্থাৎ নাম লেখানোর নাম্বার নাইন সিক্স জিরো নাইন থ্রি ফাইভ এইট নাইন সেভেন নাইন নাইন সিক্স জিরো নাইন থ্রি ফাইভ এইট নাইন সেভেন নাইন এই নাম্বারে আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে যদি কোনো রকম বুঝতে কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন নাইন এইট জিরো ফোর ট্রিপল এইট ট্রিপল এইট যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আমরা আবার আলোচনায় চলে যাব বডির কথাই বলছিলাম যে বডি শুষ্কতার জন্য বডি ওয়াশ দিয়ে স্টার্ট করতে হবে প্রথমে দিনটা বডি ওয়াশ দিয়ে স্নান করার পরে অনেকে আছে যে বডি ওয়াশ দিয়ে স্নান করার পরে বডি অয়েল ইউজ করে যাতে কি হয় আমার স্কিনের মধ্যে যে বডি অয়েলটা স্নান করার পরে আমার স্কিনটা নরম থাকে 
একটু জল জল থাকে অনেকে সেমি ড্রাই ভাবে মোছে তো এই নরম তুলতুলেস বডির মধ্যে যদি আমি বডি অয়েলটা ইউজ করি ঠিক আফটার বডি ওয়াশ ইউজ করার পরে তাহলে কি আর চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমার স্কিনের মধ্যে ময়শ্চারটাকে লক করে রাখে তো সেটাভাবেও ইউজ করতে পারেন আমাদের লুইজাবলসে বডি অয়েলটা দেখে নিন দেখো বডি অয়েলটার ব্যাপারে একটা কথাই বলে রাখি বাজার চলতি প্রচুর বডি অয়েল বাট বডি অয়েল এখানে কিন্তু একটা কথা বলে কি লুইজাবলসে বডি অয়েলটার একটু এক্সপেন্সিভ বলে কিন্তু অনেকে বলে যে বডি অয়েলটা অন্যান্য বডি অয়েলের থেকে কিন্তু আপনাদের বডি অয়েলটা একটু দাম বেশি ম্যাডাম কিন্তু যারা ইউজ করেছে তারা কিন্তু আর এই বডি অয়েল একদমই ছাড়ে না তারা সারা বছর ইউজ করে একটু বডি অয়েলের সম্পর্কে বলে রাখি যে বডি অয়েল কেন এক্সপেন্সিভ বা মনে হচ্ছে কেন আপনার যে অন্যান্য বাজার চলতি বডি অয়েলের থেকে দামটা বেশি এর মধ্যে যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে দেখুন ল্যানোলিন যেটা ইনগ্রিডিয়েন্টস সেটা কিন্তু চামড়ার টান টান রাখতে সাহায্য করে যাদের বলছিলাম মাছের আঁশের মতন চামড়া হয়ে যাচ্ছে গুটিয়ে যাচ্ছে শীতকাল আসলে কুঁকড়ে বুড়িদের মতন হয়ে যাচ্ছে তাদের কিন্তু এই এক্সট্রাক্সটা স্কিনটাকে টান টান রাখতে সাহায্য করে চন্দন অয়েল আছে বলে একটা সারা দিন পারফিউমের কাজ করছে আপনাকে অডিকলন ইউজ করতে হচ্ছে না আর কি করছে আপনার ত্বকটাকে শীতল দিচ্ছে শীতলতম করছে যতই আপনি একটু ইন্টারপ করে আমি দোয়েল করি হ্যাঁ কোনো বডি ওয়ালে এই ফার্স্ট টাইম একটা কুল এফেক্ট দিচ্ছে তার মানে এটা আমি গরম কলও ব্যবহার করতে পারি মানে থ্রুআউট দা ইয়ার আমি আগে 12 মাস स्नान कर आगे स्नान करारे नए बडी ओलटार मध्य रही है रश्मि देखे स्किन प्रोटेक्ट कर स्किन एक आलदा जौल सान আর কি হচ্ছে আমাদের স্কিনের মধ্যে যাবতীয় ইনফেকশন হয়ে থাকে বাইরে ঘুরছি ফিরছি মশা কামড়াচ্ছে বা মাছি বসছে বা অনেক কিছু ইনফেকশন হতে পারে কোনো ইনফেকশনের জন্য আমাদের চুলকে ঘা হয়ে যেতে পারে নিম অয়েল আছে বলে অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করছে এছাড়া প্রচুর ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে এরকমভাবে আপনারা পেছনে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে বডি অয়েলের মধ্যে কি কি রয়েছে এই ইনগ্রিডিয়েন্টস স্যাফ্রন রয়েছে যেটা না বলে পাচ্ছি না কেশর যেটা ডে বাই ডে আপনার স্কিনে গ্লো একটা ভাব আসবে তো এই বডি অয়েলের মধ্যে যদি এই এক্সপেন্সিভ ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো থাকে ন্যাচারালি আপনারাই বলুন যে বডি অয়েলটা কি করে সস্তার হবে একটু তো দাম দিয়ে আপনাকে কিনতেই হবে যেটা আপনার কাজ করবে স্কিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা ইভেন আপনি সারা দিন তো বটেই পরের দিনও দেখবেন যে আপনার স্কিনটা নরম তুল তুল করছে বাচ্চাদের একদম বেবি সুলভ ত্বক অলিভ এক্সট্রাক্স তো আছেই এর মধ্যে তো এই বডি অয়েলটা আপনি স্নানের পরে ইউজ করতে পারেন আর আপনি অতি অবশ্যই সারা দিনের মধ্যে দিনে দুবার করে আপনি ইউজ করবেন বডি আমাদের যে লোশনগুলো চারটের মধ্যে যে কোনো একটা বডি লোশনগুলোর মধ্যে আমাদের দেখো চার ধরনের বডি লোশন রয়েছে পিচ রয়েছে বেরিজ রয়েছে প্রমগ্রানেট রয়েছে অ্যালোভেরা রয়েছে এবার অনেকে কালকেও আমাকে ওয়ার্কশপে বলছিল যে ম্যাডাম আপনি আমি তো না বুঝেই এই অমুক বডি লোশনটা ইউজ করছি বেরিজ ইউজ করে ফেলেছি বা প্রমোগ্রানেট ইউজ করে ফেলেছি বা অ্যালোভেরা করছি সেটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না স্কিন টাইপ অনুযায়ী কিন্তু এটা ইউজ করা হয় আমি দর্শকদের একটু বলবো যে যেমন ফোন করেছিল সিঙ্গুর থেকে আমাদের বন্ধুরা যারা বেসিক্যালি এই ধরনের সমস্যা ভুগি আমার মনে হয় বেসিক্যালি না প্রত্যেকে আমরা বুঝি এই ধরনের ব্রাইনেস এ আমার মনে হয় জেনে নেওয়াটা খুব জরুরি হ্যালো হ্যালো ম্যাম আমি প্রিয়াঙ্কা মজুমদার বলছি সোদপুর থেকে হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা আসলে আমি এই মুহূর্তে 38 বছর থেকে প্রেগন্যান্ট তো আমি কনগ্রাচুলেশন थैंक यू ম্যাম আসলে আমি লুইস অ্যারোমা যে গ্লো টোনটা আছে তো ওটা ইউজ করছিলাম তো দেখছি মানে এটা আমার বিয়ের আগে থেকে একই প্রবলেম মুখে গোটাই ভর্তি তো এই মুহূর্তে তো আরো ভরে গেছে যে তো সারকেলসের মতো পড়ে গেছে নাকের দুপাশে তো এর থেকে বেটার কি আছে যেটা আমি ইউজ করলে আমার এই গোটা থেকে আমি মুক্তি পাবো কেন কি প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে এগুলোতে স্ক্রাব কি নিয়মিত করছো না না স্ক্রাব মানে দুদিন একদিন বাদে বাদে করছি আর এরকম হচ্ছে বলে আমি আমি ভয় পাচ্ছি এবার আর আরো যদি বের হয় তার জন্য আমি এখন বন্ধ রেখেছি এক সপ্তাহ লুইজার বলস কি কি স্ক্রাব ইউজ করা হয় না অন্য কোন কোম্পানি নাম বলতে হবে না মানে না অন্য কোন কোম্পানি শুনে না ভালো করে বলে দিচ্ছি তুমি শুনে নাও দেখো ডেড সেল তুমি এখন যেহেতু প্রেগন্যান্ট সেই জন্য তুমি নিজে ঠিক মতন খেয়াল রাখতে পাচ্ছো না বেবি বেশি খেয়াল রাখছো নিজের ত্বকের চর্চা হয়তো ঠিক মতন করতে পারছো না তার উপরে শীত পড়েছে ঠান্ডা লাগার একটা ভয় তোমার মধ্যে কাজ করছে এই ক্ষেত্রে বললে কি বেশি প্রোডাক্ট তোমাকে বলবো না রিফেয়ারনেস যে আমাদের ট্যান স্ক্রাবটা রয়েছে এটা ভালো করে দেখে নিও এই ট্যান স্ক্রাবটা অন্য কোম্পানির তুমি স্ক্রাব ইউজ করছো সেই জন্য আমি তোমাকে হানড্রেড বলতে পারি না যে তোমার এই যে প্রবলেমটা হচ্ছে একদম পুরোপুরি ক্রিয়োর হয়ে যাবে 
পারবে কিন্তু লুইস আরবালসের দিক থেকে আমি তোমাকে বলবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি কাজ পাবে বাট বেশি প্রোডাক্ট বলছি না তিনটে প্রোডাক্ট বলছি ভালো করে বুঝে নাও এক হচ্ছে ট্যান স্ক্রাব বলবো এক হচ্ছে অ্যান্টি অ্যাকনি পিম্পল প্যাক বলবো এক হচ্ছে অ্যান্টি অ্যাকনি পিম্পল ক্রিম বলবো আর অতি অবশ্যই নিম ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটাকে ধোবে তোমার পোর্সটা কোনো কারণে অয়েল দিয়ে ডার্ট দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য তোমার নাকের দুপাশে গোটা গোটা মতন উঠছে ব্যথা হচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে আবার হচ্ছে নিয়মিত ক্লিন আপটা তোমার ঠিক মতন করতে হবে ক্লিন আপ তুমি যদি রেগুলার না পাও অন্তত সপ্তাহে তিন দিন করে করবে এছাড়া ডেলি কেয়ার যেরকম করছো করবে ক্লিন আপ ইন দ্য সেন্স তুমি নিম ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটাকে ধুয়ে নেবে তারপরে স্ক্রাবটা তুমি এই ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পরে প্যাকের মতন মুখে স্ক্রাবটা ইউজ করবে গলা অবধি তারপরে একটু হালকা স্টিম নেবে স্টিম নিলে কি হবে আমাদের পোর্টসগুলো ওপেন হয়ে যায় তারপরে একটু ঘাম ঘাম যখন হবে তখন সেইখানে একটুখানি জলের ছিটা দিয়ে একটু স্ক্রাবিং করে নেবে যেই জায়গাতে তোমার একটু প্রবলেম হচ্ছে গোটা গোটা মতন হচ্ছে আলতোভাবে একটু মাসাজ করে নেবে স্ক্রাব করার পরে তুমি ইসুদুষ্ণ গরম জল দিয়ে মুখটাকে ভালো করে মুছে নেবে নেওয়ার পরে তুমি অ্যান্টি অ্যাকনি পিম্পল প্যাকটা ইউজ করবে ফিফটিন মিনিটসের জন্য প্যাকটা ইসুদুষ্ণ গরম জল দিয়ে তুলে নেওয়ার পরে তুমি অ্যান্টি অ্যাকনি পিম্পল ক্রিম দিয়ে ভালো করে মাসাজ করে নেবে আর ডেলি কেয়ারে তুমি যেরকম করছো আমি জানি না লুইজ হ্যাভালসের প্রোডাক্ট ইউজ করছো কি না নিম ফেস ওয়াশ গোল্ড টোনার বা টিট্রিফিল টোনার অ্যালোভি অ্যালোভেরা জেল এসপিএফ টোয়েন্টি জেল আর রাত্রিবেলা করে অতি অবশ্যই অ্যান্টি অ্যাকনি পিম্পল ক্রিমটা ইউজ করতে হবে এই যে চারটে জিনিস বললাম আর ক্লিন আপের যে জিনিসগুলো বললাম সেগুলো ইউজ করো খুব ভালো থাকবে আর বেবি হয়ে যাওয়ার পরে অতি অবশ্যই লুইজ হ্যাভালসের প্রোডাক্টটা ইউজ করবে আর একটা কথা আমি বলবই যেহেতু আমাদের এই এই দোয়েল একটু আগে বডিওয়ালের কথা বলছে স্ট্রেচ মার্কসের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন বোধ একদম আদর্শ মনে হলো স্ট্রেচ মার্কসের ক্ষেত্রে দোয়েল এখন ওর বডি ওয়ালটা ইউজ করাটা খুব জরুরি তাহলে আর তোমার স্ট্রেচ মার্কস বেটে আসবে না দোয়েলের কথা কেড়ে আমিই বলে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আমি রিম্পা চক্র বলছি এলেকাটা থেকে হ্যাঁ বলুন বলছি আমি ম্যাডামের প্রোডাক্ট ইউজ করে খুব ভালো আছি কিন্তু এখন আমার একটা সমস্যা হচ্ছে হেয়ার ফল হচ্ছে আর ড্যান্ড্রাফ আছে আর মানে বডি স্কিনটাও ড্রাই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি বডি ওয়াল আর বডি ওয়াশ এসব ইউজ করছি বডি লোশনটা এগুলো ইউজ করছি তাও এখন বডিটা একটু ভালো আছে কিন্তু হেয়ার ফল খুব হচ্ছে জল খাচ্ছ ঠিক মতন সারাদিনে শীতকাল মানে কিন্তু এই ড্রাইনেস টা কমানো দরকার সাথে সাথে মাথায় ফুসকিটা একটু শুনে নাও এবার একটু আসছি আমি ড্যান্ড্রাফ এর জন্য আসছি সমস্যার জন্য দেখো ড্যান্ড্রাফ থেকে কিন্তু আমাকে কালকেও কিন্তু এটা নিয়ে বলছি কালকে নিয়েও আমাকে এই কয়েকটা কাস্টমার বলল যে ম্যাডাম স্কিনের প্রোডাক্ট ইউজ করে ভীষণ ভালো আছি কিন্তু ফোন আছে কি আমাদের না না আছে হ্যালো হ্যালো কে বলছেন না উনি ছিলেন স্কিনের প্রোডাক্ট ইউজ করে ভীষণ ভালো আছি কিন্তু ড্যান্ড্রাফের জন্য ড্যান্ড্রাফের জন্য শীতকাল বলে সেভাবে আমি মাথার জন্য কিছু করতে পারছি না হেয়ারের জন্য একটু আমার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বলে দিন সেই ক্ষেত্রে বলে রাখি যে অনেক জায়গায় কলকাতা থেকে প্রচুর ঠান্ডা পড়ে সেখানে আমি জোর জবরদস্তি বলতে পারি না যে রোজ শ্যাম্পু করুন বা রোজ মাথায় জল দিন সেটা অন্যায় কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলবো যে শ্যাম্পু অ্যাটলিস্ট আপনাকে তিন থেকে চার দিন কিন্তু একটু ইসুদুষ্ণ গরম জল দিয়ে করতেই হবে সেই ক্ষেত্রে দেখে রাখুন লিট্রি ড্যান্ড্রাফ কন্ট্রোল শ্যাম্পুটা ভীষণ ভালো আপনার স্টিকি ড্যান্ড্রাফ ড্রাই ড্যান্ড্রাফ আর হিডেন ড্যান্ড্রাফের জন্য এর আগে এক ঘন্টা আগে যদি লিগ্রো হেয়ার অয়েলটা ভালো করে তেলটা ভালো করে মাসাজ করে যদি শ্যাম্পু দিয়ে ধুই দিতে পারেন তাহলে বেটার কাজ করবে যদি মনে হয় যে খুশকির সাথে সাথে প্রচুর চুল উঠছে তাহলে বলবো লিমারি হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পুটা সপ্তাহে দুদিন লিট্রি সপ্তাহে দুদিন লিমারি করতে আর যদি মনে হয় যে খুশকি রয়েছে বা চুল অতটা উঠছে না বা চুলটা প্রচণ্ড ড্রাই করে দিয়েছে তাহলে বলবো যে শুষ্কতার জন্য লিট্রি দুদিন আর লি লি সয়া কন্ডিশনিং শ্যাম্পুটা সপ্তাহে দুদিন ইউজ করতে হবে সাথে লিগ্রো অয়েলটাও ইউজ করতে হবে একদম আমরা আসছি হ্যালো নমস্কার নমস্কার আর কিছুদিন ওয়েট করে যান আপনার কাছে যাচ্ছি ঠিক আছে যেটা দিয়েছিলাম 
সেটা ইউজ করান আর কিছুদিন বাদে যাচ্ছি অ্যানাউন্সমেন্ট হবে আর কিছুদিন বাদ থেকে তার জন্য একটু বলবো ধৈর্য করুন অপেক্ষা করুন একটু মেয়ের স্ক্রিনটা না দেখে আমি এখন কিছু বলতে চাইছি না মেয়ে কি মাঝখানে ইউজ করছিল মাথার স্ক্যালপে কতখানি খুশকি রয়েছে জমিয়ে ফেলেছে একটু দেখতে হবে একদম ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো নমস্কার কি বলছেন আমি বেলগরিয়া থেকে অঙ্কিতা জানা বলছি হ্যাঁ বলুন বলছি আমার বয়স হচ্ছে 18 হ্যাঁ শীতকালে কিন্তু অনেক সময় আমার ভাবি গরমকালে শুধু ব্রণ হয় শীতকালে হয় না শীতকালে কেন বেড়ে যায় না হাবি যাবি যা পারি কোল্ড্রিম আমরা মুখের মধ্যে ইউজ করি আমরা কিন্তু ফিল করি না আয়নার সামনে যে আমার আগে থাকতে ব্রণ ছিল আমি ফিল করি না আমি ঘষলে স্কিনের মধ্যে গুড়ি গুড়ি র্যাশ ফিল করি না সেটা আমরা যখন ফিল করি তখন তার ওপরে আমি অন্য কোনো কোল্ড ক্রিম ইউজ করছি অমুক কোম্পানির লোশন আমি অ্যাডভার্টাইজ দেখছি ইউজ করে ফেলছি কিন্তু আমার আদৌ শ্যুট করবে কি না সেটা কিন্তু আমি জানি না এরকম ধরনের স্কিনে যদি তুমি কোনো কোল্ড ক্রিম ইউজ করে ফেলো লোশন ইউজ করো তাহলে তো ব্রণ বাড়বেই সেখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি তোমাকে বলছি যে নিম ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটাকে দিনে তিনবার করে অতি অবশ্যই দৌ যদি মনে হয় যে তোমার র্যাশ বোনো থাকা সত্ত্বেও স্কিনটা ড্রাই ড্রাই লাগে তাহলে ফেস ওয়াশের সাথে সাথে তুমি ক্লিনজিং লোশন দিয়ে দিনে দুবার করে মুখটাকে পরিষ্কার করো এর সাথে বলবো টিটি ফিল টোনার শীতকালেও বেস্ট যাদের মুখে ওপেন পোর্টস যাদের র্যাশ বোনোর সমস্যা যাদের অ্যান্টিসেপ্টিক কিছু না লাগালে মুখের মধ্যে অনেক সময় লালচে হয়ে যায় সেন্সিটিভ হয়ে যায় এই টিটি টোনার ইউজ করার পরেই অতি অবশ্যই অ্যালোভেরা জেল ইউজ করো উইথ গ্লোটোন অয়েল বারবার বলছি কোনো কিছুর সাথে ক্রিম জেল এখন ইউজ করার সাথে গ্লোটোন অয়েল মাস্ট 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 গ্লোটোন অয়েল ইউজ করার পরে যদি মনে হয় টান টান লাগছে ঘরে থাকলে অ্যাপ্লাই করো উইন্টার ক্রিম কেয়ারে একটা প্রলেপ আর বাইরে গেলে অতি অবশ্যই ইউজ করো এস পি এফ টোয়েন্টি জেল অথবা এস পি এফ থার্টি এরপরে বলবো যে রাত্রিবেলা করে অতি অবশ্যই নাইট ক্রিম ইউজ করা উচিত কিন্তু আমি এখানে বসে বলছি কোনো ক্রিম ইউজ করতে না আবার আমি বলছি নাইট ক্রিম ইউজ করা উচিত যাদের সেন্সিটিভ স্কিন তারা একটা মাত্রই নাইট ক্রিম ইউজ করবে অ্যান্টি অ্যাকনে পিম্পল ক্রিম এটাই তোমার র্যাশ বোনো কমাবে এটাই ওপেন পোর্স কমাবে এটাই স্কিনে গ্লো আসবে উইথ গ্লোটন অয়েল আর সপ্তাহে তিন দিন করে পারলে ব্রণ র্যাশে সমস্যা কমানোর জন্য অ্যান্টি অ্যাকনে পিম্পল প্যাকটা ইউজ করো পনেরো মিনিট তারপরে ইসুদুষ্ণ গরম জল দিয়ে মুখটাকে মুছে নিয়ে অ্যান্টি অ্যাকনে পিম্পল ক্রিম দিয়ে মাসাজ করে একদম হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ আমি সুমিতা বিশ্বাস বলছি কোথা থেকে বলছেন আমি কৃষ্ণনগর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন কি প্রশ্ন হ্যালো হ্যাঁ বলুন সমস্যা বলুন বলুন সময় চলে যাচ্ছে বলুন আপনি কি বলার আছে হ্যালো আমি ম্যাডাম ম্যাডামের প্রোডাক্ট ইউজ করছি হ্যাঁ কিন্তু আমার র্যাশের প্রবলেমটা কমছে না কি কি ইউজ করছেন একটু শুনি দেখুন বারবার করে বলছি খুশকি না সারালে কিন্তু র্যাশ বোনো কমবে না তার জন্য বলে রাখবো লিটুড অ্যান্ড অফ কন্ট্রোল শ্যাম্পু লিগ্রো অয়েল শ্যাম্পু করা এক ঘন্টা আগে লিগ্রো ভাইটালাইজার ডেইলি স্ক্যালপে মাসাজ করতে হবে আর একটু হু হু করে শীতকালের মধ্যে অ্যান্ড আমাদের যে হেনাকাম হেয়ার প্যাকটা রয়েছে অন্তত সপ্তাহে একদিন করে চেষ্টা করুন খুশকিটাকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আর এইগুলো করলেই কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট মুখে র্যাশ বোনো কমবে আর ওপর থেকে বারবার বলছি আমি সব কিছু লুইজের প্রোডাক্ট ইউজ করছি কিন্তু আমি ইউজ করে ফেলছি সিমডে ক্রিম রিফেয়ার লোশন বা ধরুন আমি কোনো অন্য কোনো ক্রিম অ্যান্টি রিঙ্কল ক্রিম তাহলে কিন্তু র্যাশ বোনো কমবে না অ্যালোভেরা জেল যাদের র্যাশ বোনো আছে অ্যান্টি অ্যাকনে পিম্পল ক্রিম রাত্রিবেলা সকালবেলা অ্যালোভেরা জেল না পেলে আপনি ইউজ করবেন উইন্টার কেয়ার ক্রিম এইগুলোই কিন্তু যাদের পিম্পলস আর র্যাশের সমস্যা আছে তাদের জন্য এই আর রিফেয়ার ক্যাপসুলের কথা বললাম না রিফেয়ার ক্যাপসুলের কথা আর বলার দরকার পড়ে না প্রতিটা মানুষ খেয়ে উপকৃত কালকে আমি ফিডব্যাক পেয়েছি ওয়ার্কশপে আপনাদের বলছি দিনে তিনবার করে তিন মাস কন্টিনিউ করুন অবশ্যই আজকের হাতে সময় নিয়ে আপনারা অপেক্ষা করুন সোমবারে সাড়ে পাঁচটার লুইজের প্রোগ্রাম দোয়েলের জন্য ফোন করতে থাকুন হেল্পলাইন অনেক ধন্যবাদ দোয়েলকে ধন্যবাদ আপনাদের জানাই নমস্কার